leo kidogo nataka nizungumze na na vijana. Ningeona vijana kidogo katika siku ya leo. Na hasa vijana natamani ningeweza kuongea na vijana kuanzia darasa la sita Yaani wale wa sita wale sijui tunawahitaji wale. Mtoto sijui, ni watoto wote. Hata ukiwa chukuu ni mtoto. Lakini zungumzie kuanzia shule la msingi. Na hii nasema kusudi kwa sababu wakati niko darasa la sita mm, nataka nizungumze hii nikirejea miaka ya nyuma sana nikiwa darasa la sita Nilikuwa pale darasa la sita shule ya msingi inaitwa Wami Magereza Morogoro pale. Gereza la Wami Morogoro. Niko darasa la sita Tulikuwa na mwalimu, mwalimu mkuu msaidizi wa shule ya msingi ile ya Wami. Baadaye alikuja akawa mwalimu mkuu. Alikuwa alikuwa ni askari magereza. Anaitwa anaitwa Erasto Mwaisemba. Naye ni sema hivyo kwa sababu kuna wakati mwingine watu wanakuita we Malawi, we Mnyarwanda na nana lakini nimesoma shule ya msingi hiyo ya wa magereza. Tulikuwa na mwalimu mkuu kabla huyu Erasto Mwaisemba tulikuwa na mwalimu mkuu anaitwa Victoria Sembwana. Yaani nakumbuka miaka ya zamani. Sitakwambia ni lini lakini zamani. Miaka imeisha kwenda mingi sana. Zamani hiyo eh, wakati wa ya kwanza ya mheshimiwa eh, rais wetu wa kwanza. Kwa hiyo tukao na yeye mwalimu mkuu au mama huyo anaitwa Victoria Sembwa na baadaye tukao na huyo yule baadaye akastaff yule alihamishwa sikumbuki lakini baadaye akaja huyo Rasto Mwaisemba. Siku moja huyu mwalimu Rasto Mwaisemba huyu ambaye leo anapozungumza hivi ni bahati mbaya amekushatangulia katika haki. Rasto Mwaisemba Aliniita kwa sababu aliona nina juhudi natamani sana kujifunza Kiingereza hivi na vile. <coughs> kwa hiyo akaniita akaniambia hivi. Akaniambia unajua ukitaka kujua Kiingereza hakikisha unasoma vitabu vile vidogo vidogo vile vya Kiingereza. Tuko na maktaba pale katika ile shule ya ile shule ya, ya msingi. Tuko na maktaba kadogo. Na kana vitabu vitabu hivi e, kadhaa hivi havikuwa vingi lakini vilikuepo. Akaniambia wewe unaenda mle unaazima vitabu na kuna unasoma. Sasa hii itakusaidia kujua vocabularies unaandika vocabulary. Na nilikuwa mzuri kweli kwa mambo ya spelling mpaka leo. Nili Kwa hiyo mwalimu alinisaidia sana. Kwa hiyo akawa ananihimiza. Na kwa sababu darasa nilikuwa nafanya vizuri. Labda ni, ni, ni fast forward eh baadaye tumekwenda darasa la saba tumekwenda shule ya msingi inaitwa miembe saba. Miembe saba kule Bagamoyo. Tumeenda pale temu ya pili miembe saba tumetoka hiyo wami magereza tumeenda miembe saba shule ya msingi Bagamoyo pale hivi mimi na kakaangu tuko darasa moja na ni kati story kwamba tumefanya mtihani wa darasa la saba wa mwisho mwaka ule nazikia uh, darasa la wanafunzi 32 wanafunzi 32 walio faulu ule mtihani wa taifa wa darasa la saba ni wanafunzi wawili yani mimi na kaka yangu wawili tu wawili tu wawili tu tukafaulu ni rewind sasa kuja sina nyuma nije huku wa magereza kwa mwalimu Erasto Mwaisemba. Kwa hiyo akanisistiza sana kwamba ukitaka uweze kujua Kiingereza <coughs> usome some vitabu vile itakusaidia. Na kwa hiyo nikaweka bidii. Nikaanza kusoma soma, nikaanza kusoma soma, nikaanza kusoma soma. Baadaye ile kusoma soma vitabu ikawa kwangu kama addiction. Ikawa kitu kimeingia sasa kimenikamata kimenikamata kabisa nikawa mtu ambaye napenda kusoma na hii clip na na hii record makusudi kusaidia generation hii ambayo ipo kwa sababu kitu ambacho nimekiona ni kwamba katika kipindi hicho ambacho mwalimu yule ananiambia baadhi ya wanafunzi walikuepo walikuwa wasomi hawana ile nia kujisomea vitabu hawaendi kule maktaba kwa mimi nikajenga nikajenga ile desturi mila tuseme jadi Unazikia utamaduni wa kusoma soma vitabu. Sasa ile imeendelea kuanzia wakati ule wa shule msingi nimeenda mpaka ninavyozungumza hapa ninapozungumza. Kwa hiyo nilipokuwa nimeanza nimeendelea na masomo hivi na hivi na baadaye nikaanza shughuli kazi kazi nikawa na tabia ya kujunulia vitabu. Nikanunua vitabu sana. Niko hapo nchini sasa nikawa ukiniona mimi natembea natembea na kitabu all the time nikifika kama niko kwenye basi na safari kwa basi wakati hiyo nina kitabu wakati hao wanapiga story huku mimi nasoma kitabu mimi naweza katikati ya mziki watu wanacheza mziki naweza nikakaa nikasoma na nikaelewa yani makelele yale huwa na jinsi ya kuya 
ya kuya ya kuya ya kuyaepusha kuyatoa kando hivi. Yaani mimi makehele huwa yanisumbui. Yaani katikati ya makehele mimi nasoma afu naelewa. Unasikia? Ndio sababu hata darasa saba tulifaulu wawili. Mimi na kaka yangu. Wawili tu yeye first born mimi namfuatia. Tulifaulu wawili. Mpaka wakasema bwana mzee fulani mzee mpemba yule mchawi msukuma mchawi. Sio uchawi nilikuwa na tunaelewa. Eh tuko naelewa. Shule ya msingi membe saba. Nende pale nani Bagamoyo mkaulizie. Tuliwashinda wale wa kweli wale na wazalamu wote. Kwa sababu wenyewe wakati unacheza zile ngoma sisi tuko tunasoma vitabu. Eh. Jamani unajua wa kweli na wazalamu ni watani wetu. Sasa wa msinyeshe vile vile. Okay. Kamulizie ni mzee Kikwete atawaambia. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba ni hivi ninavyokaa ninavyoangalia nyuma sasa. Ninakuja kugundua kwamba kipindi chetu kile kuna watu ambao tulikuwa nao na baadaye tukaendelea katika masomo lakini walikuwa hawana nia ya kujisomea. Na bahati mbaya sana ukiangalia ni kwamba watanzania wengi sio watu wa kujisomea vitabu. Niwaambie hivi ndugu zangu, hii dunia ambayo tunaishi kuna vitu vimeandikwa, vimefichwa kwenye vitabu kwa miaka mingi. Ni wale tu wanaosoma ndio wanagundua hivyo vitu. Lakini bahati mbaya sisi watanzania wengi hatusomi. Ni unakuta hata kijana anaweza analeta darasa 7 anakwenda form 1 mpaka form 4 vitabu asome. Anakwenda form 5 form 6 vitabu asome. Akifika chuo kikuu sasa ndio ile ile ni, ile ni copying and pasting. Yaani huyu mtu mwingine anafanya anafanya research ya kwake, huyu mwingine anakuja tu kukopi na kubadilisha majina hivi na hivi anapeleka. Kwa sababu yeye mwenyewe hana tabia ya kujipatia elimu kupitia vitabu. Ukienda chuo cha Dar es Salaam pale wana vitabu vizuri je kuona. Nenda kule sauti kule, Saint Me kule, Saint Augustine kule. Unasikia vitabu vizuri vya kutosha, lakini vijana wetu kwa sababu hawakuwa na foundation ya kujisomea kutoka shule za msingi kwa hiyo wanazidi kwenda madarasa ya juu hawana utamaduni wa kujisomea vitabu mpaka inafika point ni kwamba mtu anafika point anachaguliwa anaingia katika nafasi kubwa katika uongozi either ni mkuu mkoa mkuu wilaya unazikia ni kwamba unashangaa hana hata kitabu cha kumsaidia kujua mambo ya uongozi unazikia hafahamu kwa sababu unaweza kusoma degree ya kilimo sasa degree ya kilimo itakusaidia vipi katika leadership sasa umepewa ukuu mkoa Ulisoma masuala umri wewe ulikuwa pengine unasomea udaktari. Umekuwa umekufanya mambo ya udaktari baadaye Mungu amekuchunuku tu, Rais amekuona amekupa nafasi katika masuala ya katika masuala ya uongozi. Either umekuwa ni mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, nafasi yote. Lakini wewe degree yako ni ya medicine. Unasikia? Na kule kwenye medicine haukujifunza leadership as such, hujifunza. Hasa utawezaje kuongoza watu zile kanuni za uongozi utazipata wapi? Nazungumzia hivyo kwa maana kwamba watu wako wana elimu za aina mbalimbali. Kuwa na degree ya, ya elimu fulani haikufanyi sasa uwajue wanadamu. Wanadamu wana skill ambayo inabidi uwe nayo kwa sababu ya kuongoza. Sasa katika dunia sasa ni kwamba unaweza ukajitafutia elimu we mwenyewe na ukajiboresha, ukajiongezea value. Ukajiongezea value na ukafaa kabisa katika jamii kwa sababu unayo knowledge. Dunia imerahisishwa, knowledge inapatikana. Lakini wewe ni kwa sababu hutaki kwenda kwenye vitabu. Sasa ni kuze swali. Wewe ni wewe ni pengine ni, ni kiongozi fulani hapo si ndio? Una vitabu vingapi vya kukuboresha ili kufanya vizuri katika kila ambacho unakisimamia? Sasa usinizime mimi najaribu najaribu kusaidia generation. Nazikia najenda kusaidia watu kuhamasisha watu kwamba watanzania tuwe wasomaje vitabu. Sio unabakia tumerundika magazeti hivi mpaka juu kila siku magazeti magazeti. Magazeti itakusaidia nini sana? Nizi ni taarifa za kutokea tu kuna huyu kabaka fulani yule kambaka fulani yule amelewa hivi huyu amefanya nini nini lakini unahitaji knowledge ya kukusaidia upata skills kukusaidia katika shughuli ambayo unafanya Sasa sio hivyo tu sio msura tu ya uongozi Kona yoyote unataka kufahamu ni kwamba mambo mengi yamefichwa katika vitabu Kwao nikaanza kujionulia vitabu nikanunua vitabu yani mimi na tabia hakuna wakati naingia kwenye book store afu nitoke bila kitabu haijawahi kutokea Hajai kutokea Hajawahi kutokea mimi niingie kwenye bookstore yoyote wanauza vitabu alafu nitoke kwenye bookstore bila kuwa na kitabu wala kimoja maingi utakuta natoka na vitabu viwili vitatu vinne vitano kuna wakati ninanunua vitabu 20 30 ndio nakwambia kutoka mwaka 2013 na na, na na mpaka ninapozungumza hapa nilipo kama yani kupe ushuhuda tu nimenunua sasa hivi zaidi ya vitabu eh, vitabu 600 Umezika nimesema vitabu 600. Maeneo mbalimbali, yani kuna kona mbalimbali yanaingia bookstore na kutakuwa na mtu ameandika kitabu fulani na chukua knowledge ile. Kwa sababu kila kitabu kama ni mwandishi mzuri ni kwamba unaposoma kile kitabu hata kama umekinua shilingi dola 
Eh, dola shilingi kama ifaa ngapi 40 na kitu si ndio? Unaelewa? Ni kwamba yule mtu aliandika anakupa experience ya kwake kwenye lile somo ambalo ameandika ambao amekuwa naye kwa miaka pengine 30 40 alafu anakuandikia kitabu. Kwa hiyo unapata experience ya miaka 40 kwa dola 20. Hakuna kitu cha bei alafu nafu kama hicho. Yaani hiyo ni bolele. Experience ya mtu ya miaka 40 anakupa kwa dola 20. Sikiliza, wanakuambia hivi kama unasema elimu ni gharama basi jaribu ujinga. Elimu inataka ufanini uitafute uikimbilie maarifa unayakimbilia maarifa unayatafuta maarifa unayarukia maarifa hayana tabia ya kukurukia wewe Nakuza swali Hivi ninapozungumza wewe una vitabu vingapi hapo Una vitabu vingapi vya kwako vya kukusaidia kujendeza Ufahamu kitu kimoja katika hii dunia usipambane kutafuta mafanikio au utaweza Katika hii dunia kila ambacho unafanya unisikie vizuri kila ambacho unafanya unajitahidi kujiongezea vali wewe mwenyewe unajitahidi kujiongezea thamani wewe mwenyewe unapojiongezea thamani wewe mwenyewe ndipo sasa watu watakuja kutafuta ile thamani ambayo wewe umejiongezea kwa lugha nyingine ni kwamba watu hawakutafuti wewe watu wanadamu wanatafuta vali ulionayo wewe una vali gani pale ulipo ni kurahisishie kidogo kwa nini unakwenda kwa daktari Unafikiri unakwenda kwa daktari kwa sababu ni dokta fulani? No, unaenda kwa daktari kwa sababu yule dokta ana value ambayo wewe una, unahitaji ile value. Amejiongezea value kama ni dokta wa kina mama, ana value katika habari ya elimu ya kina mama ambayo wewe una. Kwa lazima uende kwa yule dokta bingo kwa sababu amejiongezea value. Dokta anachofanya anaongeza value. Unasikia hawa ni dokta wa kina mama, au dokta wa watoto, au dokta wa mifupa, dokta wa macho dokta wa masikio na kadhalika na kadhalika yeye ameongeza value kwenye eneo hilo unapokuwa na shida unatafuta mtu mwenye value unachotafuta ni ile value ya m- ile ambayo iko ndani ya mtu na ndipo unapoilipia ile hakuna dokta anaanza kutafuta watu mitani jamani eh wenye shida akina mama niko hapa eh hawana hiyo time wewe mwenyewe utatafuta ndio sababu ukimkuta mtu ameongeza value kwenye mambo ya magari unasikia ni mwaminifu katika mambo ya magari anajua mambo ya magari yeye ni mechanic Nasikia ni kwamba we mwenyewe kwa gari yako utamtafuta kwenda kwake kwa sababu gani ameongeza value. Kwa hiyo unakwenda kwa mwanasheria kwa huyo wakili. Wewe unakwenda kwake. Wewe unakwenda kwa sababu gani? Amekupigia simu kwamba uende. Ni kwa sababu wewe una shida. Sasa ukishakuwa na shida ile shida inakupelekea ina, ina kutafuta mtu mwenye value. Unabidi uitafute value ya mambo ya kisheria. Alafu sasa unakwenda kwa yule kwa sababu ya ile value alionayo. Kwa hiyo success ni kuongeza value katika maisha yako and then watu wakishajua ile value wanakutafuta wewe moja kwa moja. That's how you easily succeed. Sio unapambana kufanikiwa no. Wewe ongeza value katika maisha yako. Watu wakishaona value wanakutafuta. That is success. Nimekupa wepesi mkubwa sana. Yaani kama huyu huyu leo si nakupa nakupa vitu vya kukusaidia. Unanisikia? Natamani muda mrefu ningekuwa na wewe. Unanisikia bwana? Alafu niongee vitu vya kona mbalimbali. Ndio utajua kwamba ongeza value. Unasikia watu watakusikiliza. Kwa sababu gani? Ukitoa kitu ambacho kipatikane kwa wengine, watu lazima wakusikilize. Na hicho mzee fumba macho mkazi wangu kama hiyo. Ukazane kununua vitabu, soma vitabu. Sio unabakia tu kucheza kakata na bao na kunywa gawa. No, ingiza muda wako katika kuongeza value katika maisha yako. Ninawapa hamasa, ninawapa changamoto, ninawapa wito vijana wote. Mbona mnanisikiliza? Nasikia jifunzeni kusoma vitabu anza kujinunulia vitabu ili ujiongezee value katika maisha yako ukishakuwa na value then value ile ina attract watu wa aina mbalimbali niandikia basi kama unasikia la ya pepo yangu nasema fumbua macho leo agmail.com agaya